Pușculița de Eugen Labiș Mare plictiseală mai și la ferte sujoar, iubiți ascultători. Viață monotonă și cenușie, de orășel de provincie. <sus> și încă diminețile mai sunt cum mai sunt. Dimineața se știe, omul are o treabă. Dacă e farmacist, se duce la farmacie. Dacă e notar, se duce la birou. Dacă e rentier, mai taie niște cupoane. În sfârșit, se ocupă, nu? Dar seara, serile trec foarte greu, foarte greu. Mai ales că suntem abia în 1860 și nici măcar cinematograful n-a fost încă inventat. Acum, judecați și dumneavoastră, ce pot să facă în condițiile acestea niște cetățeni din Fertesul Joar? Ce pot să facă seara decât să joace cărți, nu? E bine, iubiți ascultători, asta și fac. Seara de seară, din timpuri imemorabile, toate notabilitățile orășelului și anume Cordamba, farmacistul, Coladan, bătrânul, bogatul și zgârcitul fermier, Felix Renodie, notarul cel tânăr, se întâlnesc acasă la rentierul Chambursi și joacă o partidă, o partidă lungă de cărți. Ca și în asta seară. iată toți patru stau în jurul mesei de joc, Sub abajurul de mătase roz al lămpii și joacă. În mijlocul salonului, pe un fotoliu, stă al cincilea personaj, Bocantin, perceptorul, care își citește jurnalul, așteptând ca prietenii să-și termine partida. Salonul e scădat într-o lumină caldă și îmbietoare, dar în dreptul canapelei de stil, căci fiecare mobil din cameră e de stil, care stil anume, nu importă, dar fiecare e de câte un stil. În dreptul canapelei, spuneam, e un alt punct luminos, dar care nu datorează nimic lămpii de pe etajera de alături e, de stil. E o lumină de altă natură, mai subtilă, mai, mai prețioasă. E farmecul feminin care iradiază cu modestia cuvenită din acest colț al salonului. Căci aici, pe canapea, a plecat peste broderiile la care lucrează, Stau domnișoara Leonida, sora lui Chambursi, stăpânul casei, și fica lui Blanche. Blanche are 19 ani și e fermecătoare. Dacă vă îndoiți de asta, nu aveți decât să urmăriți privirile înflăcărate pe care notarul cel tânăr, domnul Felix Renodie, îi le aruncă de la masa de joc în timp ce împarte cărțile. Domnișoara Leonida, sora, e drept, are... 50 de ani, nemarturisiți O statură impozantă de jandarm călare și o siluetă mai degrabă, cum să spunem, mai generoasă. Dar, oricum, e femeie și încă nemaritată, așa că o elementară galanterie ne obligă să... Așa, în sfârșit să revenim. Deci, jucătorii joacă, femeile brodează, bocanta citește. Deocamdată, în salon e liniște, dar peste câteva clipe, Bocantă va lăsa jurnalul pe genunchi și va exclama A, ia te uită! Din momentul acela, conversația va deveni generală și nimic nu va mai putea opri și ragul de încurcături prin care vor trece notabilitățile din ferte sujoar. Pas! 10 centimi. Uh, merg. Pas. Poftim, 10 centimi. Da. Cât e că nu vreți? Uite, domnule. Ce e? Ce e? Ce e? Ce e? Ce e? Un anunț. Căsătorii. O domnișoară din provincie de o frumusețe severă, dar plină de drăgărășenie, având un venit de 5.000 de franci, lăsați în obligațiuni ale căilor ferate, 
Doriști căsătoriei corespunzătoare. A se adresa pentru amănunte la Agenția Matrimonială Cocarel Paris. Cocarel. Strada Juber, numărul 55. Juber 55. Ce spui de asta și-am bursit? Da, nu, nu ți-l cunosc. De patru ani apare odată pe săptămână. Pas. Oh, oh, cum mă doare măseaua. Mm. Dumneata, ce faci, Felix? Mm. Merg 10 centime. Dumneavoastră, domnule Coradan? Nu, merg să vorbească cu Coradan Boa. 15. Nu e nimic cum își poate face publicitate o femeie așa, fără pic de pudoare. N-am plecat de domnul șară, Leonida. Poftim? Chiar sub vărul anonimatului, o femeie rămâne o femeie. Nu sunt de părerea lui tare. Dumneata, Cordan, boa ce spui? Trebuie, domnule Bocantan, se pare... Pas. Se pare că se fac căsătorii foarte frumoase primi ca publicitate. Eu, care sunt holtei, mărturisesc atunci când citesc asemenea anunțuri. Cat pe gânduri. Ce faci cu la Dan? De ce nu joci? Mă uit la dumneata cum vorbești prostii. Păi ce, când vrei să te însorti, e așa, după gazetă, da, merg. Te informezi bine, cu prudență, faci vizite în familia fete. Eu până să mă însor cu defuncta, i-am făcut vizite cinci ani și jumătate. Hai, da, da, jucăm ori vorbim, pierdem Un moment, vreme. un moment, o nouă și un sfert. Iar rândul meu să intru în joc. Domnule Cordamba, cedează-mi locul. E, frate, măcar să-mi termin tura. Stați, domnule Cordamba. Domnișoara Leonida, vă cedeți locul. Mulțumesc, eu. domnule Felix. Mai sunt oameni politicoși pe lume. Da, sigur, nimeni să nu mai joace decât dumneata Leonida. Ăștia e egoist, Domnule Cordamba, nu ți-am luat locul dumneata, fiind măcar cuvincios. Domnule Cordamba, Leonida! Ora nouă și un serioși, ora nouă și un serioși, dar sunt un joc. Vă certați, toate, cu ala dată, împarte cărțile. Da, da. Una, două, trei, patru. Dă-i mai aproape, dă-i mai aproape, unde-i pui? Domnișoară Blanche, îmi dați voi să stau lângă dumneavoastră. Cu plăcere, domnule Felix. Mulțumesc. Cele mai frumoase clipe din viața mea sunt cele petrecute lângă dumneavoastră. Oh, domnul Felix. Stai, stai, stai să văd. Deschid. Pas. Mulțumesc. Pas. Da. Merg. Brelan. Ah. Un brelan. Uite ce mai e tati. Ai auzit, domnule Felix? Papa are un brelan. A, da, da. Preanunțat repede și am bursit. Un brelan. Nu se anunță așa ca o carte oarecare. Eu când îmi intră un brelan, îl degust întâi. Uite, strâng buzele așa și desfac mările. Uite așa. Poftim cu șcurita, papa. Așa. Perfect. Să cinstim brelanul așa cum se cuvine. Puneți fiecare câte un bănuț în bușcurici. O, jocul ăsta e o curată ruină. O, dar s-a adunat ceva, papa. Păi, cred și eu, de un an de când tot băgăm în ea. Da, unde mai puneți că avem trei pușculițe pline. Trebuie să recunoașteți că am avut o idee genială. Da, te rog și-am bușcit. Ideea a fost a mea. Da, nu-i adevărat. Domnilor! Distinsul nostru farmacii și prieten cu Ardanva a uitat. Eu? El a propus pur și simplu să fondăm o cariotă. Ideea cu pușculița, eu am avut-o, trebuie să da, recunoaște. Da, da, da. Și iată-ne astăzi, abia după un an, în posesia unei sume, bă, cine știe, poate considerabilă. Poate s-au strâns chiar 200 de frate. Oh, oh, o să vezi, o să vezi, dar felul s-a frământat. Așa, după cum ne-am înțeles, azi la ora 9 și jumătate, punct, Vom deschide pușculițele. E 9 și 29 de minute. Blanș, adore Blanș. Pe toate trei? Nu să le puteți aduce singură, domnișoară Blanș. Să vă ajut și eu. Poftim, domnule Felix. A, nu pe acolo, dincolo, în spagerie. Așa, peste un minut o să știm. N-am decât un regret. Și anume că Bocantei, geniosul perceptor al orașului nostru, n-a luat parte la jocul nostru ca astăzi să se poată bucura alături de noi de banii din pușculiță. Domnule Șambursi, jocul de cărți nu e demn de un om în poziția mea. Uitați că sunt funcționar. E, și eu sunt comandant de pompier și asta nu mă împiedică. Ah, comandant onorific. Asta nu e propriu-zis o funcțiune publică. Nu mai spune. Cine a donat pompa comunii, nu eu? Da. Aia cred că am făcut destul pentru țara mea, domnule Bocantel. Prea ușor să uită că dacă alți comuni are o pompă, Mie mi-a dat o O pompă care n-a folosit niciodată și ruginește sub șopron. Și e vina mea că nu sunt incendii la fertesul joar? Nu să mă apuc acum să dau foc cu orașul. Ce facem? Mai jucăm ori nu? Nu, nu, dragă soră, nu mai jucăm. E nouă și jumătate. Ce face Blanș din colo? Blanș! Da, 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 da. Am adus cu sculițele. Așa. A, și... Și trebuie două scrisori pe care le-a lăsat păstat și la suma. Da. Una e pentru domnul Coladan, poftii. Da, mulțumesc, dragă. Cealaltă pentru mătușa Leonida. Pentru mine? 
Mulțumesc! De la cine e Ionita? De, de, la, de, de la o modistă din Paris. A mea e de la fiul meu, Silven, pe care l-am trimis la Grignon, la școala de agricultură. Știți, ne-a lui voia să facă fotograf. Eh, că mi-a spus asta, jor, jor, o periche de palme. Băiete, hai să fii fermier ca tată tău, pentru că agricultura... Bine, 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 stai, stai, că cunoaștem povestea. Haide, deschidem pușculițe. Un moment, un moment să citesc scrisoare. Alta acum. E suportabil, e bătrânul ăsta. A, dragă tăticule, îți scriu ca să știi că la școală profesorii sunt foarte mulțumiți de mine. Mulțumim. Care compes am fost trecut la graj. La graj? <laughs> Asta e o chestie de familie. Citește încet. Hai să spargem pușcările. Un moment! Dacă citesc tare, nu fac pentru dumneavoastră, ci pentru mine. Când citesc în gând, nu pricep o iotă. Oh. A, ne, 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 la graj. Dar, din nefericire, o vacă s-a îmbolnăzit. Uf, mai ține mult asta. Nu mai bea, nu mai mănâncă și tușește. <gri> Săraca vacă, o fi având guturai. <gri> Se crede că o să moară. <gri> Și-am vărsit. Și-am vărsit, citește mine ta mai departe. Că mie mi-e o dala. Ei, liniștește-te. Ei, uite ce scrie mai departe, băiatul. Eu sunt bine sănătos. Bine el, dar vaca. Rămân cu respect al dumitale fiu respectos care te roagă să-i trimis niște bani numai decât. Bine, 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 bine. Mai bine să deschidem pușculițele. Da, da, papa, să deschidem. Și aduc în dormitor să-mi citi scrisoare. Ard de nerăbdare. Domnilor, moment de solemn. Ce-i, papa? Mă doare măștea. Domnilor. Nu cunosc sistem mai bun de a deschide pușculițele decât prin spargere. Blanș, copila mea, dă-ți o cană. Poftim, papa. Atențiune, lovesc. Așa. Așa. Orice s-ar zice, da, dar eu sunt emoționat. Una, două, e. trei. E. E. A. A. Mă doare măseaua. Ai, frate, de ce te-ai oprit? Nu pot, nu pot. Mă doare! Domnule Cordam, vă adunăvăsă care sunteți farmacist, de ce nu-i dați ceva? Bine, am un remediu foarte simplu. Ascultă și-am bursit. Astă seara, înainte de culcare, iei o gură de lapte pe care o ții toată noaptea fără să o înghiți. Nu, și dacă adorm. Păi nu-i nimic, a poți să dorm, numai să nu înghiți. De ce nu consulți mai bine un dentist? Păi de unde să le iau? La fărte sujoare, extracțiile le face pot copii. Ascultați! Acum doi ani a fost pe la noi un dentist foarte bun. Avea un măgăruș. Îți lega dintele cu sfoara de coada măgărușului. Răgea un foc de pistol. Paf! Și te ușura pe loc. Mulțumesc, un emții. Hai, papa, te rog, papa. Aveți răbdare. Blanș, dă-mi ciocar. Hai, poftim, papa. Domnilor, momentul e solemn. Haide. Atențiune. Lovesc. Una, două, trei. Ce de bani! Toată lumea, toată lumea să treacă la număra, bocantem, te rugăm să ne ajuți în data. Cât la ce? Așa, propun mai întâi să așezăm în fișicul de câte două zi. Da, 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 da. Patru, doi, cinci, șase, șase, opt, nouăzeci, adică nu, doi, trei, patru, și mă spui spolandar. Dar eu număr fișicul meu, ce-ai cu mine? Dar am nimic cu dumneata, dar dacă spui șapte, opt, e vreo să spun nouăzeci și nu mai știu unde am ajuns. Și eu la fel. Hai de la început. Patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 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 nouă, da. Unu, doi, trei, patru... Domnule Felix, da. papa e singur. Profită de moment și cere mă. Cum? Chiar astă seară? De trei zile tot amân. Din cauza că îl doare măseaua. Cum e mai bine? A, gata, patru franci. Ah, îl vezi, râde, e vesel. Hai, curaj, eu mă duc. Te las cu el. Hai, curaj. E caragheu, stăr, tremur tot. 
Domnule Chambursi, emoția care mă copleșește arată cu prins o simță. Poftim, dacă îmi vorbești, nu mai știu unde am ajuns. 12, 13. Ah, da. 14, 15. Arată cu prins o simță. Dă-mi o mână de ajutor să meargă mai repede. Cu cea mai mare plăcere. Faci fișicuri de câte 20. Domnule Chambursi, de 15 luni de zile de când am avut fericire de a o cunoaște pe domnul Jara Blanș. Numărea nu sta, 19. 3, 4, 5. N-am putut să rămân insensibil. 6, 7, în față de farmele ce persoane sale, ceea ce a făcut ca azi 8, 9, ca azi 10, 11, să am onoarea de a vă cere 12, 13, 14, mâna domnișoarei, fica dumneavoastră. Poftim, un nasule, e al doilea pe care îl găsesc în pușcuriți. Nu m-a auzit. Am onoarea să vă cer mâna fiicii dumneavoastră. Ai răbdare, 18, 19, 20, un fișic, al șaptele. 1, 2, dragul meu, Felix, 3, 4. Da, domnule. Sunt măgurit de cinstea pe care mi-o faci. A, domnule. Unde am ajuns? 3, 4. 5, 6. E o cinste pentru mine. 7, 8, 9. Și-ți promit că o să iau în seamă cererea dumneavoastră. Încă un nastre. Cine, cine Eu unul nu, vă rog să mă crideți, eu nu. E sigur, zgârciobă de colada. Da. da. Unu, doi, trei. Căsătoria tinere este un nasfere de paltor. Este o instituție care impune anumite îndatorii. Vă asigur că toată viața... A, ia, ia să vedem cam toată... ce am avea. Am mai întâi biroul meu de notaria. 5 aici și 3 dincolo, cât face? 45 de mii de franci. 40, cum, cum 45 de mii de franci? Atâta l-am plătit. A, tinere, mă încurc eu vorbesc de bănuț, de ta de notaria. Pe așa nu mai merge. Mă duc să-i număr iar de la început în dormitor. Dar pot să am vreo speranță? Da, da, desigur, dacă Blanche ne iubește... Domnule, și-am văzut, mă iubește, mă iubește. Ah, de asta sunt sigur. Doamne, ce fericire! Domnișoară Blanche! Domnișoară Blanche! În salonașul rămas acum gol, intră domnișoara Leonida. Și-a citit și recitit, desigur, de nenumărate ori scrisoarea primită și acum, sub timperiul unei violente emoții, obrajii ard, nasul îi lucește și umbra de mustăcioară brună care îi împodobește buza tremură ușor. Iată-o frământându-se singură de colo până acolo prin salon. Domnul Cocarel, agentul matrimonial, mă roagă insistent să fiu mâine seară la el la Paris. Mâine seară la 8. Să mă duc. Să nu mă duc. Doamne, e poate în joc fericirea mea. Dar cum să plec singură? Și cum să-l convin pe fratele meu să mă însoțească? Cerule, inspiră-mă. Blanșa, Blanșa, să fiu calmă. Mă dușică, dar ești ce fericită sunt. Da? Domnul Felix a cerut lui papa mâna mea și papa i-a spus că poate să spere. Dar cum? Tu îl iubești pe domnul Felix? Că e și eu. Ciudat. De ce? Fiindcă e blond și notar. Un tip așa de fat, de neinteresant. Cum? Hai, la urmă, urmă și tu ești blondă. O să duceți o viață banală și fără orizonturi. Ca doi care pasc în aceeași liva. Doi! Auzi, domnul Felix e foarte inteligent și foarte spiritual. Chiar adinea ori a avut o idee extraordinară. Și anume? Cu banii din pușculițe să dăm un bal. Un bal? O idee blondă. Și asta chiar mâine, mâine seară, ce zici? Da, bineînțeles, ar fi, da. Nu spun nu, un bal e o idee fermecătoare, deși eu aș fi avut alta. E de mai puțin veselă, mai puțin distractivă, dar mult mai util. Care? Să facem cu banii din pușculiță un voiaj la Paris. De ce? <laughs> Prostuță ce ești, dar nu înțelegi. Înainte de nuntă te plimbi pe stradă la brațul logodnicului <gasps> și te oprești pe la vitrine. Oh, oh, ce ca și mie frumos! Ce drăguță brățară! Doamne, ce dantelă! Oh. Și fără să se bage de seamă, ți-a ales cadourile oh. de nuntă. Știi că ai dreptate! Ei, mă rog, dragă, da, dacă tu preferi un bal... Ba de loc, mai bine merg la Paris! Vreau să merg la Paris! Ei, la Paris. Vrei, vrei, nu ajunge să vrei tu! Trebuie să vrea și taică! O să vrea, îl convinc eu! Ei, bine, bine, dar să mergem chiar în mine! Las pe mine! Oh, taci, uite-l pe tata! Da, da, da. da, 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 da. da. I-am numărat. Vai, papa, ce roșu ești la față. Din pricina mă, Seri, mi s-a urcat sângele la cap. Oh. Mm, în locul tău, papa, eu aș ști ce aș face. Nu știu, ai luat o gură de lapte, dar dacă îl înghiți. Nu, 
Aș merge la Paris să consult un dentist. Bravo, nu-i rog deloc pentru o plondă. Nu glumește asemenea voia și pentru o măsă. Ce mare lucru, două ore cu tren. E, dar oricum, eu chiar să iau. Poate găsim un mijloc ca voiajul să nu te coste nimic. Care? Știu și eu. Să ne gândim. De exemplu, banii din pușculiță. Oh! Oh, copii! Copii, am o idee. Ce-ar fi să plecăm la Paris cu banii din pușculiță? Așa! E o idee genială! Dar cum ți-a venit? Dintr-o dată, când ai cap și l-ai obișnuit să gândească... Dar ceilalți ori să vrea, papa? Ai, ba nu! Îl lăsați pe mine! Atenție că vin! Vin, papa! Îți zice papa! Azi mă rea! Eu, eu, dați-mi voi! Stai, 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 stai! Pe rând, pe rând! Vocantea îți spune dinata întâi! Da! Domnilor! Iată în ceea ce mă privește rezultatul de spuierii pușculiții care mi-a fost încredințat. Să vedem, să vedem. Conținutul ei este de 130 de franci și 5 centime. Trebuie să adaug ca să fiu exact că am găsit și câțiva nasturi în într-o. Ia te uite și eu am găsit. Da, și eu la fel. Și eu fi băgat. Cineva care s-o fi înșelat din greșeală. S-a putre, putre de bogat și zgârie brânză. Părdanva, dumneata cât ai numărat? Eu, domnilor, 125 de franci și patru nasturi. 125. Eh, eu 105 franci, 5 centime și 9 nasturi. 105. Ah. Dumneata acolo, da? Eu 127 de franci, 5 centime și... Da, și nici un nasturi? Eh, 125. Și 5 centime, nici un nasturi. Da, da, dați-mi voi. Da. Adunăm cele patru rezultate, căpătăm totalul general da. de... Da, 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 da. 491 de franci da. și 20 de centimetri. Da. Plus 18 da. nasturi. Da, frumoasă ca anioată. Magnifică! Mă așteptam la mai mult. E, de, dacă n-ar fi fost nasturii... E, și acum, domnilor, după ce vom delibera cu toată seriozitatea, vom hotărâ ce facem cu bani. Da, 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 da. Ia, luați loc. A, uite și pe Felix. Ai venit la timp, tineri, ia loc. Așa. Cred că nu e nevoie să vă recomand calm și moderațiune. Să nu uităm că deosebirile de opinii nu exclud stima pe care și-o datorează între ei niște oameni care se stimează. Și... Domnilor, domnilor, ce cuvântul? Voi fi scurt. Mi-ar pare rău. Mulțumesc. Domnilor, ne găsim în posesia unei sume considerabile, neașteptate. Suntem datori să-i dăm o întrebințare plină de strălucire care să impresioneze toată comuna. Da, 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 sigur. Propun, deci, să comandăm la restaurantul Cheve o gâscă cu trufe și să o mâncăm. Ei, 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 ei
Πού είναι να λαβώ. Τα λαβώ, 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 Nu mă spui domnul Felix Renaudier, secretarul comisiei. Mulțumesc, și acum vom proceda la despuierea scrutinului. Primul vot. O gâscă cu trură. Bravo! Al doilea vot. Gâscă. Paris. Bravo! Al treilea vot. Gâscă. Paris. Al patrulea buletin. Bâlciul din crepiță. Ultimul buletin. Paris. Paris. Liniște. Domnule Felix, dați-mi procesul verbal. Poftim. Rezultatul votării. Numărul votanților, 5. Majoritate absolută, 3. Ori, dat fiind că avem de 3 ori Paris, odată gâscă și odată bâlci, înseamnă că Parisul, întunind majoritatea sufragiilor, se hotărăște călătoria la Paris. Bravo! 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 Atunci, domnilor, înainte de a ne despărți, rămâne hotărât. Plecăm mâine dimineață cu primul tren la 5 și 25. O să te poți trezi așa de dimineață, domnule Felix? O să mă trezească amorul și lăptarul. Zorile se revarsă peste ferte sujoar și cheamă comună la viață. Numai domnul Felix Renodie doarme dus. Amorul, leneș, a uitat să vină să trezească. Iar lăptarul a rămas undeva pe șosea și o să întârzi o oră. Dar domnul Felix nu are de unde să știe și doarme, zâmbind fericit și se visează la Paris. În micuța gară din Ferte Sujoară domnește o animație neobișnuită. E abia 5 dimineața și peronul e plin de lume. Notabilitățile din Ferte Sujoară pleacă la Paris. Vestea s-a împrăștiat cu iuțara fulgerului prin toată comună și concedățenii au aergat la gară să le ureze drum bun, dar mai ales să le ceară comisioane. Bocantă, perceptorul care rămâne pe loc, își conduce totuși prietenii și, cu gravitatea lui obișnuită, face ordine pe peron. Și mie un evant ai Leonida, dar al meu să fie mai frumos. Ai în regulă, din moment ce fratele mi-a notat. Vino acolo, colandar, te rog, vino acolo, bine, bine s-a notat. Brățara, plaș, te rog, o brățară ca doamnei Vuzon. S-a notat, s-a notat, s-a notat, s-a notat, s-a notat. Hai, 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 hai Leonida, hai Blanș, hai să ne apropiem, o să vină trenul. Papa, papa, dar domnul Felix nu se vede nicăieri, papa. O să vină, o să vină și eu. Adică, ce-i ce așa adică de seara ne-ntoarce? Cine știe? Ce mă-i dispune așa? Hai, 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 h
n-a venit încă, spune să mai stea trenul, papa, să mai stea trenul. Na, vei, să fie sănătos! Hai, hai, sus, sus, sus! Aici, 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 aici e loc pentru toți! Hai, frate! Hai, hai, hai! Pune și am antat! Da pe umbrela mea! Scuze-mă, dragă, n-am venit! Aia a deschis fereastra! Un moment, un moment! Rămâi cu bine, ferte și sujoar, comună floritoare! Stai, 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 stai! Stai, domnule, domnule, stai, sprecă din toate măsă! Oh, să mă fuc! Stai, stai, stai! Rămâi cu bine, ferte și sujoar, comună binecuvântată și voi vlăstare de ei! Rămâi! Stai că m-ai călcat! Am plecat! Copii, copii, ce succes! Am avut sau nu dreptate? De ce distanță de la Gâscă? Gâscă lui Cordamboa până la această plecare la Paris! Ai văzut Cordamboa? Nu zic, nu. La urmă, mi se pare că nu se mănâncă prost nici la Paris, nu? Nu mai la mâncare te gândești. De-abia ai intrat în vagon în pâncinapul. Ia te rog, ia te rog, știi? Dreptate, domnul Colada. În viață mai sunt și alte idealuri. La Paris o să vizităm monumentele. Abator! Să vizităm abatorul. Dar fără domnul Felix care n-a venit. Păi eram sigur, n-am pomenit notar să scoală la gine dimineața. Ei, copii, mai am încă o idee. Credința mea e că nu o să reușim să cheltuim la Paris într-o singură zi 491 de franci și 20 de centime. De aceea propun ca fiecare din noi să aibă dreptul ca tot din acești bani să-și facă și cumpărătură. Bravo, bravo, bravo! Ura, ura! Eu o să-mi cumpăr un târnăcop, îmi cumpăr un târnăcop. Și eu poate cine știe să mi deprimesc un vechi proiect. Anume? Nimic, un gând. E poate joc fericirea mea. Parisul e în carnaval. Deși e abia nouă dimineața, străzile forfotesc de lume veselă. Notabilitățile din Fertes Sujoar se strecoară cu greu prin mulțime, privesc, admiră, se opresc impresionate la vitrine și grupul, ținându-se cu grijă de mână, încurcă circulația și așa destul de încurcată. În fața intrării unui restaurant se oprește un tânăr. Rămâne o clipă pe gânduri, scoate discret niște bani din buzunar, ei mai numără o dată, Apoi se hotărăște și intră. Bună ziua! Aș vrea... O, prea elegant restaurant, trebuie să coste cât ochii din cap. Kellner! Da, ce dorește, domnul? O informație. Ieri la cazinou am cunoscut o domnișoară foarte distinsă, Miranda Senzitiva. Da, cunoaște. Ori această persoană mi-a dat întâlnirea aici, să luăm masa împreună. Acum? La nouă dimineața? Nu, 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 mai târziu, la ora prânzului. Dar aș vrea să știu mai înainte dacă se poate lua masa aici, într-un salonaș particular, cu 17 franci. Fiindcă mai mult nu am. Da. Ce să fac, domnule, dacă tata... Tata? Ce-a făcut tata? Da, tata, domnule, e un om admirabil. Un noi zgârcit și mărginit care are o fermă la ferte sujoar. Ce crezi? N-am vrut să mă facă și pe mine fermier? E o meserie plină de noblețe, domnule. Da, de noblețe, dar și de praf. Eu voiam să mă fac fotograf. Înțelegi? Vin femeile să le faci portrait. Și... Ah. Dar tata nici n-a vrut să audă. M-a trimis la Grignon, la școala de agricultură. E foarte frumos. Frumos? Cum am ajuns la școală, m-a instalat cu vacile în graști. M-a pus să car legar, să mă murdăresc pe mâini. Așa că după trei zile am șters-o și am venit la Paris. Și dacă am aflat tatăl dumitare? Oh, nu se așa de prost. Îi scriu în fiecare lună, de la Grignon. Adică mă duc până la Grignon, pun scrisoarea la cutie și mi-încasez pensiunea. Asta. Nu mai că e mică. Prea mică pentru un tânăr cu orizonturi largi. În sfârșit, crezi că o să meargă cu 17 franci? Știu și eu. Ah, ia, stai, Stau. am niște bifte care a rămas de joi Bun. Pot să-ți fac și o omletă din... din ce? În sfârșit, am și o tartă de fraj de miercuri Din care s-a mușcat numai o dată de la un colț oh, Perfect, rețin mâniuri Nu mai e tartă, am să te rog să o rotunjești la colț Să nu se bage de seamă, da. înțelegi? Da. Și da. mi-o prești un salonaș particular da. Numărul 4 care dă în bulevard Așa, și dacă cumva domnișoara Miranda Senzitiva așa, Senzitiva vine înaintea mea O să rog să mă aștepte în salonaș ha, nici o Mulțumesc, la revedere, la revedere. Salut, salut. 
mare grădina ta, Doamne, 17 frangi. Și <laughs> ia să așezăm și masa de lângă geam. <fie> Ce s-a întâmplat? A făcut atunci ce rățeam la început să țipe și hoțul ăla de la sănătoarea. Iată, uite ce timpuri, ce moravuri. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Ce-am făcut? Așa de dimineață? Știi, și-am pur zis că e prima oară când văd un hoț. M-am uitat bine la el când a ajuns în dreptul meu. E ce să spun, nimic deosebit. Era un om ca mine și că de-a ta. Dar ce mai fugea? Da, ce mai fugea? Da, trecut la un pas de mine. Dacă întindeam mâna, îl prindeam. Și de ce n-ai întins E, pe ce mă privește pe mine? Eu sunt din provincie. Ia, da. A, uite, 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 Luați loc să vă aduc lista. Hai, 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 cum a putut domnul Felix să piardă trenul? Ei, lasă asta, lasă. Copii mâncăm repede și plecăm mai departe. N-am văzut încă mai nimic. A cui e vina? Venim la Paris să vizităm monumentele și când colo dumneata ne duc să te așteptăm la dentist. Domnule Cordambo, astea sunt sentimente care nu te onorează. Dacă dumneata ți-ai rupe un picior, aș fi fericit să te însoțesc la doctor. Lăsați, papa, vă rog. Da. Dă-mi o mie, eu aleg. Pardon, pardon, cred că avem cu toții dreptul. Dacă fiecare vrea să fie șef, atunci eu nu abdic. Papa, te rog, papa, nu ți-e bine. Dacă domnul Cordambo are pretenția să ne tiranizeze. Eu am pretenția, eu am zis ce? Pace! A trebuit întâi să explicăm domnului Keller că suntem o societate care a venit la Paris ca să ne desfătăm. Bineînțeles, fără să facem nebunic. Domnule Keller, avem de cheltuit o caniotă, cum s-ar spune, niște bani găsiți. Înțelegi, mea ta, nu? Înțeleg. Bani găsiți, suspect. Acum sfătuiește-ne. Domnule, doresc niște cotolete regale? Nu, oaie nu. Nu, nu, mâncăm în fiecare zi. Eu chiar vânt. Atunci un filet de chateaubriand. Ah, nu, 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 vacă nu. Uite, Stella Murim. Nu vrem nici oaie, nici vacă, nici vițel, nici pasă. Nici cartof, nici fasole, nici varză. Nu vreau. Doriți poate o ferie de pepene? Da, da, pepene, da. Da, dar și eu vreau. Dar atunci câte ferii? Trei. Da, trei ferii, imediat. Un moment, un moment, un moment. Ce e asta? Terina la nera. Asta trebuie să fie o grozăvie. Nu știu ce e, dar simt că îmi place teribil. E cu trufe? Da, domnule, cu trufe. Atunci, o terină a la nera. Și pe urmă? Pe urmă, pe urmă aș vrea ceva, ceva extraordinar, ales. Ceva fin, delicat. Stai, stai, cred că am găsit. Ia. Turne do premii potențial. Da, ce e asta? Un fel nou, bucățele de căprioară cu piure de prepeliță și sos de anjoa, măsline, stridi, marinate, lăptuci și trufe. Trufe? Ce bun trebuie să fie. Eu sunt pentru. Și eu și eu vreau să fie. Stai, 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 va să zică? Turne do premii potențial. Dar atenție la porții. Da, bine, domnule. În câtă vreme ne dai la masă? Într-o jumătate de oră. Așa. Oh, dar de mi-a făcut Ce nas am avut când am ales restaurantul ăsta. Ați văzut prețul? Nu, 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 nu. Uitați-vă pe lista. Felia de pepene? Un franc. O, nu știu, e gratis. Păi gratis. Terina la nerac? Doi franci. Doi franci și cu trufi. Turne doi, trei franci. Bravo, bravo. Dar eu am o propunere. Decât să așteptăm aici o jumătate de oră, haideți să ne plimbăm și ne întoarcem mai târziu. Da, hai, papa, să mergem. Dacă vreți, să mergem. Eu fi, eu fi, eu să-ți vorbesc. Ceva important? Da. Bine, bine. Blanș, du-te tu cu coladar și cu arzamba. Eu și cu Leonid, dar rămânem pe loc. Suntem obosi. Haideți, haideți. La revedere. La revedere. La revedere. A rămas singur. E, spune Leonie. Nu, asta e. Nu știu cum să încep. Teofil. Teofil, ești fratele meu, Teofil. Da. Ești singurul meu prieten. Bine, ai mai spus așa. Jură-mi că ai să-mi dai binecuvântarea ta. Eu? Da, jură-mi. Păi, de unde știu eu să dau așa ceva? Teofil. Teofil, am păcătuit. Tu? O, așa zi. Da, sunt vinovată. Foarte vinovată. Trebuia mai întâi să-și cer voi. Mie? 
asta e bună. Știi, știi, dragă, anunțul din gazeta la rubica căsătorii care apare în fiecare zi de patru ani în coace. E? O domnișoară din provincie de o frunsețe severă. Sever? E, e, e. Eu eram. Cum? Tu te anunțurile? Tu? Da. Oh, pe asta îți cheltuiei banii? Și de ce, mă rog? Adică... De... Dar nu s-a prins niciun dobito, nu e așa? Ba, s-a prins? Ha? Adică, vreau să spun, am primit o ofertă. Ai primit-o? <laughs> asta e de necrezut. Citește, citește scrisoarea asta. <laughs> da, e o scrisoare? Da. <laughs> oh, de la domnul Cocarel. Cocarel. Cine e asta? Un agent matrimonial de aici, de la Paris. Domnișoară. Veniți imediat. V-am găsit o partidă strălucită. Un bărbat bine, bine situat, brunet, vesel, sănătos. Vederea va avea loc mâine. Sănătos, sănătos. Vederea va avea loc mâine. Adică azi. Da, da, astăzi. În salonele mele, din strada Juber, numărul 55, fiți exact și veniți însoțită de ceva familie. Ah! De mai pomeni. Te fi, te fi, primești să vii cu mine. Ce mai e vorbă? Să scap eu așa ceva, o să venim cu toții. Toți o să fie curioși să vadă asemenea năzbuți. Dar cum și domnul Cordamboa și Sigur, sigur, sigur. Numai că nu o să spunem de ce am venit. O să-i prezentăm ca rude. Să fie familia mai numeroasă. Așadar, în curând o să trebuiască să ne despărțim, te fi. O spunem că nu o să-ți fie greu fără mine. Greu de împotrivă, sărioară, dacă vrei să știi, mă bucur de pe acum. Dar, dar cum așa? Păi sigur, fiindcă de o vreme încoace, fără să-ți dai seama, te-ai făcut acră, e? certărea, sărea, e insuportabil. Dar cum? asta e bună, dar cum, dragă, eu care am căutat toată viața mea să-ți fac așa, cât mai plăcut, cât mai frumoasă, cât mai frumoasă, cât mai și cât mai frumoasă, 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 cât mai frum ce cauți, băiete, dar știi că, că și tatăl e la Paris? A, adevărat? Da, trebuie să vină într-o clipă între alta, s-a dus să prinde puțin. Băi, de mine, atunci eu știu că mă, mă, mă duc să-l caut. Stai! Da. Pe unde să-l mai caut? Să-i trebuie că a venit. Mă mar. Am venit, ia uitați-vă, mi-a da. cumpărat un târnăcu. Da. Un târnăcu, da. visul meu. Dacă da. ți închipui că-i plăcut să te plimbi pe bulevar cu un domn cu târnăcu. Da, cu orzam bă, unde este? S-a dus după cumpărături. Dar ce văd? Să-l vedem! Papa! Iul! Să-l vedem, ia, ia, spune repede, cum se simte? Cine? E, cine? Vaca? Va A, vă mulțumesc, foarte prost. Dar cum? Tu nu ești la școală la Grinio? Eu? Eu nu, nu, nu. A, fiindcă, fiindcă am fost trimis cu vaca aici, la, la spital, să o consulte. E, și când pleci? Acum, adică azi. Și... Papa, hey, ce-ar fi să-mi dai niște bani? Înțelegi, nu ai plătit la poștă, ar fi o economie, nu? Hey, da, 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 foarte de A, nu, 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 adică nu. E singura Paris, ai putea face nebunii. Bine, papa, dar cum am? Nemic, o să-ți dau bani de seară înainte de plecare. Aha, da, 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 da. ascultați, astă seară suntem invitați. Unde? La un bun prieten de-al meu. La, cum îl cheamă Leonida? Domnul Cocarel. Exact, Cocarel. Cocarel, agent de mutări care... Dă o serat. Ha, ce bine, papa, o să dansăm? E, mai e vorba, o să fie pe țări. Ce mare că nu se cu prăjituri. Bine, bine, eu o să-mi lasă de copul la garderopă. Și vreau o să poată veni și eu. Mă, nu, papa, dar nu vreau. E drăcie și eu care de seară trebuie să mă văd cum eram. Papa, cu plăcere aș merge și eu, dar... Hai să mergi, să cunoști în altă societate și să înveți bunele maniere. Altfel nu-ți dau bani. Voi, papa, dar cum crezi că n-am să fim să poate? Cum îi iau banii cu moștel? Verificăm după liste dacă am făcut toate comisioanele. Da, da, da. da. Dă-mi să culeți da, 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 da. Așa, mult frumesc. Ia. Da. Ia. Ia, 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 uite aici, ia, uite aici, ia, uite aici. Brățări, tabachere, am devalizat tot oraș. <laughs> Trebuie să le împărțim pe cap de om. E, da, da, nu apu. Uite, chelnerul a venit cu tacămurile. Hai, la masă, la masă. La masă. Da, papa, strânge, strânge prada blanșă. Da, papa, am și strânge. O să împărțim după ce mâncăm. Da. Hei, de ce facem chelnerul? Gata? Da, imediat. Julo, da. așează masa. Julo, îi vezi pe ăștia? Da. Au un sac plin de lucruri pe care vor să le împartă. I-am auzit spunând, am devalizat tot orașul. Ciudat, foarte ciudat. Ei, 
Da, gata, gata! Dino, Dino, Julo! Stat foarte ciudat! Și are chelerul ăsta, l-ați văzut cum ne prive? Ochii mari, ochii mari, uite așa și a ieșit mormăind Ciudat, ciudat Ce s-a părut? Eee, uite-l pe corda acolo A unde o vle, doamnule? Mă așteptați de mult Bună ziua Dar cine? Ai, să-l vedem pe ziua tinere Vă salut, doamnule Cordam Dar ce nu-i Cordam Boatea? Ești așa de roșu la mare Am alergat, m-am grepit Și ce-i cu dumneata? Ți s-a urcat burta la piept? Să vede? Auzi vorbă, ce s-a întâmplat? Bine, mai bine să vă spun adevărul. De câteva vreme văzând că iau proporții ce mi-am zis, toți sunt la Paris. Hai să-mi iau un corset. Asta e bună! Ți-ai cocoțat burta la piept? Dacă ați văzut, doi vânzători s-au chinuit să-mi strângă și returile. E drept că și pe mine mă cam strânge. Dar negustorul mi-a spus că cu vremea o să se mai lase. Pot să servesc? Bravo, e vorba, e vorba! Silvan, Silvan! Ia, așa este la masă. Hai să bănânci cu noi. Mulțumesc, papa, dar am mâncat. Nu știu, mă fac. Miranda trebuie să vină dintr-o clipă într-a... Hai, 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 cine stai jos? Bine, 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 stau, stau jos! Bați, frate! Hai, ce bună tată! Ce păcat că mă strânge, mă duc să dau drumul la șire! Tati Leonie, dar mai vreau puțin din tata! Mulțumesc! Vai, dar e o bună tată! Ia, bună din... Era așa de foame! Papa, papa, eu mă duc! Bine, bine! La revedere, papa! Cum, cum pleci așa, fără să mă pupi? Ba da! Leonie, da, dragă! Pe de seară! Strada și Bern, numărul 55, la prietenul meu, domnul... Cum îl cheamă Leonie? Domnul Cocarel! Cocarel, Cocarel! Cocarel, neapărat! La revedere! La revedere! Mă, bun băiat! Ăsta iese fermier, nu glumă. Mă simt puțin mai bine acum. Haide, haide, haide să ne mișcăm, Miță. Propun să vizităm Arcul de Triunfă. Da, 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 da. Keller? Da, 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 vă rog. Și o coțeală. Poftiți. Dă-mi o mie. M-am pătrat. Așa. Cum? Cât? O sută treizeci și șapte de franci? O sută treizeci și șapte de franci? Sigur, ce ți-ai zis? Astea sunt în provincie. Hai să-i jumulesc. Dar domnule... Află că suntem la fel de jumecăr ca și tine, poiule. Trebuie să vreți să-mi pe listă. Ia să controlăm. E adevărat. Ia să-mi dai vizita, băiete. Ia să-ți arăt eu ție. Poftiți. Nu mai pomeni, papa. Ia să. Ia vezi, papa. Ia. Ia. Eram sigur. Poftim. Pepele? Un franc felie. Și în socoteala ai trecut un zece franc. Banditule! E zece franc pe listă, domnule. N-ați văzut bine. Uitați-vă, un unu și un zero. Unde-i zero? Aici, la margine. La margine. Dă-i terina la nerac. Ia te, 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 te. Poftim în listă, e trecut de franc. Dă-i franc porția. Dă-i franc porția. Douăzeci de franc. Zero e la margine. Sunt jefuiți, domnul. Toate zerurile sunt la margine. Nu plătim, nu plătim. Unde-i patronul? Alături. Hai, 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 Spune-mi, unde vine strada Joubert, numărul 55? E departe? Nu, domnule, a doua la stânga. Bine, să le spui prietenilor mei că peste un ceas o să vin și eu să-i întâlnesc la Arcul de Triunfă. Mă rog. Am plecat. Domnul Cocarel, strada Joubert, numărul 55. Poate să-mi găsesc acolo fericire? Ia o zi cum țipă, parcă ar fi turbați. Suspecți. Foarte suspecti oameni! O să chem toate polițiile din lume! Nu plătim nicio centimă! O să ne judecăm! O să ne judecăm la tribunal! Auzi, nu-i asta, ne-a redus decât lămâia, 50 de centimă! Domnule, prietenul dumneavoastră a spus... Dă-mi bune pați! Dă-mi bune pați! Ascultă, iei 100 de franci ca să terminăm povestea? Eu nu pot să hotărăsc, domnule! Bine, bine! Hai să ne facem că plecăm și... 
O să o, 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 o lasă din presă. Hai, luați pachet. Da, 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 da. Aici, domnule agent. De ce m-am tăiat Dumnealor sunt care nu vor să plătească. Aha, dumnealor, vă rog, și de ce nu vor? Fiindcă nu vrem să fii jupuiți. Zece franci pe mie de pepe. Asta e hoție, hoție la drumul mare. Toate zerurile sunt mascate. E posibil. E infamie. Și dacă nu mi se face dreptate, o să-mi fac singur. Cum prea asta? Cum prea el asta? Ce a fost asta? Un ceas. Ți-a căzut un ceas din umbrelă. Un ceas din umbrelă. Dați-mi voie, dați-mi voie. Un ceas de buzunar cu lanțul rupt prin violență. Dar ceasul ăsta a fost mult. E un ceas de furat. Dar cum a ajuns ceasul ăsta în umbrelă de mitale? Eu nu înțeleg nimic. Domnule agent, căutați mai au și alte obiecte asupra lor. Pretind că au devalizat tot orașul. Cum? E, da, uite ce ia poftiți cu toții la comisaria. Da? Da, mă rog, nu înțeleg care comisaria. De poliție. Acolo o să înțelegeți mai bine. Vino și din atac, chelner, cu lista de prețuri. O să plătească cum vezi și te văd. Înainte, marș. Eu pe ce să ne facă pe pace. Fata mea, un cetățean onorabil se prezintă cu fruntea sus în fața justiției. Să mergem, să mergem, copii. Nu fă dumneata. Bună! Într-una din stările comisariatului de poliție, notabilitățile din Ferte Sujoar așteaptă cu fruntea sus ca justiția să le aducă lumina nevinovăției. O să vină comisarul și o să ne interogatorul. Da. Ei, o să-i răspundem dacă nu avem nimic de spus? Cu ăla, dar nu mai gesticula cu târnă copul, cu o să-l scoți ochii. Pardon. Papa, papa, mie mi-e frică, papa. A fi liniștită, fata mea, e doar o neînțelegere la mijloc. Până una alta suntem la închisoare. Nu suntem la închisoare, suntem la poliție, nu-i tot una. În orice caz era mai bine dacă mă ascultați pe mine și mergeam la bâlj, la crepi. Păi ești de vină. Eu de unde să știu eu că la Paris cresc ceasornice în umbrele Acum bag de seama, guardam la unde-i. Așa e, ce unde-i vorba? A dispărut. A dispărut în momentul primești, îi lași. Ah, cel puțin el e liber. No. Bă, copii, copii, o să vină comisarul. Să nu vorbim toți odată. Să alegem dintre noi o persoană calmă, elogventă, da, inteligentă. Da, 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 dacă s-o cotiți că modesta mea persoană ar întrune aceste calități. Da, 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 da să lăsăm numai pe papa. Da, 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 să lăsăm pe papa. Eu o să-i dau o mână de ajutor. Rinște, 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 vine să-mi comisar. Aha! Sunteți patru? Deocamdată. Sta jos. Domnul comisar e prea amabil. Fiți calmi, fiți calmi și zâmbiți. Zâmbiți ca niște oameni cu conștiință în păcată. Așa. Știi, ce te-ai apucat? Păi mi-ai spus să râd. Să zâmbești, nu să râzi ca un nătun. Ascultă, știi! Nu, pas, 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 acolo! Da. Vă să zic că e vorba de un ceas de furat găsit în umbrela unuia dintre voi. Da. De ce vă schimonosiți așa? Zâmbim. Zâmbetul este oglinda unei conștiinți cu Ajunge. Ce aveți de spus? Uh, domnule comisar, uitați care e adevărul. Vorbește dumneavoastră. Care vă zică fără chestia cu pușculița? Noi nu ne-am fi aflat acum aici. Într-o cât am plecat azi dimineață cu trenul de 5 20. Și domnul Felix a pierdut trenul. Dar ceasul... Dacă domnul comisar ar bine voi să îngăduie... Nu, dumneata, stai jos! Mă rog. Să vorbească bătrânul! Domnule comisar, eu am votat pentru bâlciul din crepi, dar majoritatea a fost coi. Asta e complet idiot! Rezultă din aceasta că nu sunteți din Paris. Vlăstare din ferte sujoar, comună bine cu Ce am spus să stai jos? răspunde mai bătrânul! Stai jos! Da, da, Ați venit la Paris ca vizitator Din pricină de caniot Am venit ca admiratori ai marelui oraș Ți-am spus să stai jos Adică, mă rog, dacă ții neapărat să vorbești Poftim, mai vorbești odată Cum a ajuns acest ceas de furat În umbrela dumitale? Comandant de pompieri al comunii mele, învestit cu funcția onorifică care mă onorează. El a dat pompa, domnule comisar. Cred, domnule comisar, că am făcut de ajuns pentru patrie, încât... În ceea ce mă privește pe mine, domnule președinte, fiind fermier din tata fiu, eu însumi fermier onorabil, habar n-am ce-am fost cu Bine, bine, bine. N-am făcut niciun rău, domnule comisar, niciun rău. E gata, îi sprăviți odată. Răscoliți în sertarele vieții mele, trecutul meu răspunde pentru mine. Liniște, liniște, stați! Poți! Sunt prea idioți ca să fie periculoși. Uite ce... Eu sunt gata să vă cred pe cuvânt și să vă dau drumul. Dacă bineînțeles, nu e nicio plângere împotriva voastră. Să intre martorul, chelnerul de la Vefur. Chelnerul de la Vefur! Vă salut, domnule comisar. 
Bună ziua! Ce ai de spus? Eu? Nimic decât să mi se plătească socoteala. Poftiți nota. 137 de franci. Niciodată! Niciodată! Zerurile sunt pe margine! Nu plăti margine! Nu plăti margine! Niște! Dar de ce nu vreți să plătiți? Fii ca domnul Keller e un bandit! Ai, ascultă! Dacă e vorba de bandiți, nu mă face să vorbesc! Dar ce vrei să spui? Te somezi să te explici? Ia nu mai faceți pe grozavii! Să vă caute numai nițel în sacul cu pradă și o să vedem cine e bandit! Cine a devalizat orașul? Ce? Ia dat sacul încoace! Ah. Un binoclu, brățări, tabachere, evantaie... Sunt comisioane pentru, comisioane pentru prietenii da. noștri, domnule comisar. Probă că suntem amici, știți dacă ni se dau bani pe mână. Grav! Foarte grav! În propriul dumneavoastră interes, vă somez să mărturisiți totul. Eu, eu, domnule comisar, cred că am făcut destul pentru orașul meu. E vina mea că nu sunt incendii în comună. Nu vă pune nicio rău, domnule comisar. comisar. E oribil, protestez în numele civilului. Gata, gata! Acum am înțeles. Sunteți o bandă organizată. Nu, domnule președinte, nu. sunt fermier din toată în Ea nu mai face pe țara, nu că nu mai prinde. Agent? Ordonați! Ad-o trăsură și du-i la închisoare! Pic-pocheților! Ce înseamnă asta, pic-pocheți? E pe englezește, papa! Cineva care umblă în buzunarul altuia! Nu! Nu! Cric-cac-na! Ne-am cuiat! Și domnul Cocarel care mă așteaptă! Mi-au zdrobit viitorul! Domnul Felix, nu o să mă mai ia niciodată de nevoie! Și cum zice Silven, Silven, care mă așteaptă în altă societate. Copii, copii, sunteți în stare de o faptă măreață. Ce fac? Ce fac? Ce fac? Încet. O să vă propun un gest. Vrei să fugim? Să fugim, să fugim. Eu sunt pentru, dar pe unde? Asta e, pe unde? Ha, 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 ha,
Nu din rea credință, ci pur și simplu pentru că nu o văzuse niciodată. Iată-l. Foarte aferat, domnul Cocarel dă valetului ultimele dispoziții. Deci totul e în regulă, Josef. Da, domnule. S-a prind candelabrul din salonul cel mare? Bineînțeles. Astăzi seara avem o întrevedere de prim ordin. Mărit o fată de înfertesu joar cu 100 de mii de franci dotă. Înghețată a venit? Da, domnule. Fursecurile? Da, domnule. Figuranții sunt aici? Sunt la vestiar, se îmbracă. Sunt prezenți toți? Da, domnule. Lipsește numai Anatol. Anatol? Știți, cel care face de obicei pe atașatul de ambasadă. Anatol n-a venit încă. Nici nu vine, domnule. Vrea 10 franci mărire de salariu zece? pentru cheltuiel de reprezentare. Oh. Mănuș, pomadă, apă de toaletă. 10 franci? A nebunit! 10 franci! Păcat, recunosc că făcea o figură foarte bună, era decorativ. Mă rog, în sfârșit, nu încep să servești înghețata decât după ce au sosit pretendenții și fata din provincie. Da, domnule. Da. Ascultă, ai pus în vedere figurantilor că nu au voie să se atingă de înghețată? Bineînțeles, domnule. Și fără vorbe grosolane, fără aluzie echivoce, ținută perfectă. Desigur, domnule. Du-te și aprinde candelabrul. Prea bine, domnule. Ascultă și da. orchestra să nu înceapă să cânte până nu spun eu. Da, domnule. 8 fără 10. Scrisoarea frumoasei Leonida confirmă ora 8. Ia să mai văd odată ce scrie. Domnule Cocarel, voi fi la dumneata la ora 8 seara. Hmm? Deci trebuie să vină. Perfect. Asta seara fac o afacere splendidă. 5% din dote. 5.000 de franci. Și dacă jumătate din descrierea pe care și-o face Leonida corespunde realității, o mărit într-o secundă. Ia să mai văd odată, zice... Hmm. Sunt brună, dar fruntea mea strălucește de o paloare plină de poezie. O dulce melancolie împletită cu sclipiri de veselie strălucește în ochii mei. Sunt distinsă, manierată, expansivă, blândă. Se pricepe la reclamă. N-am să vorbesc de calitățile mele sufletești, dar din frage de copilărie por de grijă cu cel mai sublim devotament fratelui meu, mult mai vârstnic decât mine, un bătrân reumatic, morocănos, dezagreabil. Și cu toate acestea, niciodată vreun suspin de exasperare nu s-a desprins de pe buzele mele de trandafir. Cine e? Cu domnul Cocarel, vă rog. Da, eu sunt. Ce doriți? Aici e petrecerea. Poftim? Papa, mi-a spus că pot să vin să... Pa, pa. Aha, probabil un client. Dar poftiți, vă rog. Mulțumesc. Lasă, lasă. În momentul să vă trec în registru. Registru? Da, numele dumneavoastră. Sylvain Jérôme Coladin. Sylvain... Mulțumesc, mulțumesc. Avansul e de 100 de franci. 100? Nu, nu înțeleg. Taxa de înscriere pentru primele de mers. A, taxa de... Mă rog, pentru asta vorbiți cu papa. Trebuie să vină și el. A, vine și tatăl dumneavoastră. Da, Foarte da. bine. O să descut cu dumnealui. Da, sigur, cu dumnealui. Da. Ciudată petrecere. Domnule figuranții, da. asta... Invitații au sosit. Sunt în salonul cel mare. Da, da, da. Mă duc să-i primesc. Poftiți cu mine, domnule Silve. Plăcere. O să cunoașteți câteva persoane din cea mai bună societate. Oh, da. Din păcate știți, atașatul de ambasadă nu poate veni astăzi seara. A cerut 10 franci mai mult. Vă poftiți cum? Da, mă, gară. Vreau să spun, Josef, ce te-am vestit, domnul Jocule. Adică, știți, atașatul de ambasadă da. nu s-a mulțumit cu partida pe care am găsit-o cu 5 milioane dotă. 5 milioane? Da, da, vrea una cu 10 milioane de franci mai mult. 10 milioane? Da, da, da. Poftiți, vă rog. Poftiți pe aici. Da, da. O să vă prezinte niște persoane foarte bine. Îl caut pe domnul Cocarel. A, dumneavoastră sunteți domnul care a mai fost pe aici azi de dimineață. Întocmai, domnul Cocdan Boagustav. Fii bun și mă anunță. Domnul Cocarel e acasă? Domnul Cocarel primește tocmai invitații. E cu un pretendent. E un alt pretendent? Trece am o concurență. Anunță mai repede. Am plecat, domnule. O clipă, o clipă. Da. Uite, cum găsești? Cum găsești că vine din gotai? Turnată, domnule. Bine, mai fie vorba să vede că am luat-o cu cheghe, O, oh, nici vorba, domnule. Ne ia nouă nouță. Avea numai niște pete pe care le-am scos pe loc. Singurul lucru e că miroasa benzină, nu găsești? Deloc, domnule. Păi că și-o am turnat pe mine o sticlă de parfum de trandafir. Ia spune mie. Au și zosit cumva două doamne soțite de doi domni, dintre care unul cu un târnăcop? Până la ora asta nu ne-a sosit niciun târnăcop, domnule. Ciudat. I-am așteptat un ceas la arcul de triumf. Pe unde o fi umblând? În sfârșit, ascultă, vine să cape 10 franci pentru un răspuns sincer. Cu plăcere, domnule. Sinceritatea e specialitatea mea. Ia spune-mi, 
Quand ma gata fait moi ça, ni qu'on a ce coup de... Il est blond, de sang brun. Qu'à sa fille sincère, je ne sais pas, domnule. Encore, je n'ai pas vu tout le monde. Ah. Et dans ce cas, c'est que je vais te... Je vais te faire le premier train. Parce que, en tout cas, il est fameux. Et... Et quoi, je vais te faire le train. Tu comprends? Je vais te faire 100 000 francs. Je vais te faire 5 000 francs. Je vais te faire 5 000 francs. Avec 4 000 francs qui me font la pharmacie à moi. O să am nouă, nouă mii, la fel ca și-am bursii. O să donez și eu o pompă comuni și și-am bursii o să crape tine caz. Înțelegi? Adică n-ai de unde. Hai, tu te-și anunță, da? Prea bine, domnule. Dar cei zece frangi? Care-i zece frangi? Pentru sinceritate. A, bine, mai trebuie să vedem noi. Da? Atunci pot să vă mai fac un avans. Știți, în privința benzinei. Așa, așa, așa. Nu mirosi. Ai vezi? Trăzeniți. Acum. Ia te uite, domnule. Tot benzina e mai tare decât esența de trandafir. Dragi. A, domnule Cordam doar. Ați sosit? Da, am întârziat, domnule Cocarel. Domneavoastră nu. Domnișoara e în întârziere. E nouă fără un sfert. Da, parcă e, e un miros ciudat în cameră, nu Da, no, deloc, deloc. Benzina mea. Domnule? A sosit frumoasa provincială? Nu! Domnișoara Amanda, care face pe fata industria și s-a năpustit asupra unei înghețate și a început să o mănânce, domnule. Zice că dacă e bal, bal să fie. Nu, ne roșinat, asta e că e o bal. spune că vin la ea acum. Da. Nu mai iertați, domnule Cordamboa, mi se anunță vizita unui alt personaj. Dacă îmi dați să vă-i vă însoțesc, ador lumea bună. Da, cu plăcere, vă rog, poftiți, poftiți pe aici, poftiți. Domnule șef de orchestră, puteți începe. Intrați, intrați, repede și închideți ușa. Am închis-o cu asta. Sunteți siguri că nu ne-a urmărit nimeni? Cine s-ar fi putut ține după noi? Fugim de jumătate de oră. Frumos fel de a ieși în lume. Fii mulțumită că suntem liberi. Ce? Uite-l pe corta mă. Și-am părsit în sfârșit. Dumneata aici? Îl cunoști pe Cocarel? Da, cum să mă cunosc? Sunt prieten cu el de 20 de ani. Ia te uit, și eu la fel. În orice caz, vă felicit. Era vorba să mâncăm caniota împreună și dumneavoastră vă ascundeți de mine și o mâncați singur. Egoiști! Reproșuri! Mărturisesc, domnule, că nu m-aș fi așteptat la una ca asta să fugi ca un laș în momentul primejdii. Cred, domnule, că Napoleon Bonaparte n-ar fi făcut una ca asta în fața piramidelor. Ce te spui acolo? Vorbesc de atitudinea dumitoare incalificată. Și-am bursit! Acordăm, bă! Domnule, mă bate rău! Nu pricep ce vreți de la mine. Două ceasă v-am așteptat în fața așcului de triunfă. Atât mai mult, domnule! E regretabil că aspectul acestui monument consacrat eroismului și curajului n-a trezit în pieptul dumitoare acele sentimente. Și-am bursit! Este așa, frate, este așa, frate, mai mare rău. Sunteți concetățeni! Hai, 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 împăcați-mă! Papa, te rog, papa, te rog! A sfârșit. Dar nu mai fiindcă mă roagă familie. Slavă Domnului! Și acum explicați-mi de ce ați dispărut. Din pricina ceasului din umbrelă. Poftim? Dar când să ajungem la închisoare... Care închisoare? Ne urca să repetos patru într-un cupeu. Agentul stătea pe capră lângă birgea. Așa. Întrebarea era... Cum să-i vadă? Dar de unde să-i vadă? Nimic nu pricep. N-auzi, frate, că figura cu turnă copul nu s-a prins, deși s-a făcut gaură, având în vedere că dădea în birou comisarului. Da, da, da. În fine, în fine, am înțeles. Poți să-i spui mai departe. Da, în drum spre închisoare, ajungem pe bulevard. Cupeul se oprește la o încrucișare. În circulația grea, zi de carnaval. Deodată, Văd prin portiera din dreapta patru dominori care, din mulțime, făceau semn birjarului nostru, crezând că e liber. Profit că agentul s-a uitat tocmai în altă parte, le fac semn că da, deschid ușa încet, coborâm 
cele patru dominouri se urcă în locul nostru și noi o rupem de fugă. Și cei patru se duci la închisoare în locul nostru, înțelegi? Da, agentul, agentul, că zici vă la vostru He, 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 acu ai priceput gâscă cu trufe. Nici o iotă. Ha? Cum, omule, când îți explicăm de un ceas, cum? Eee, dar urât mai miros. Oh, el miroase așa? Oh. Așa de tare se simte? Mm. Atât stați, nițel. Am văzut pe undeva o sticlă de iodofor. Mă duc să o pe mine și dacă tot mai miros, rămân în cămaș. Anunță-l pe domnul Cocarel că am venit. Uf, ce foame mi Papa, trebuia să fim încă ceva în drum. A, cu ce bani? Ai uitat că ne-au reținut toți banii la poliție? Vino cu mine, fata mea. Poate găsim un biscuit pe undeva prin casă. E, dă oh, ce bine. Așa. Teofil, am rămas singur. Să-l chemăm pe domnul Cocarei. Da, hai să-l căutăm. O clipă, dragă. Sunt zbârlită rău? Stai, stai să mă uit la tine. Oh, nu, nu ești, dar nu o să poată face nimic. Cum? Da, 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 nu mai mă întreba că vine și ea. Da, am dat voie Teofil și am bursit. Încântat, cocarel. E probabil mămica. <coughs> și unde e fata? Aici. Care fata? Frumoasa Leonida. Eu sunt. <gântu -i> Asta e bună, Ce Nu, nimic ziceam și <gântu -i> Cred că după succesul ăsta putem să și plecăm. Domnule, între noi fie vorba, ce mai, nu merge noi. Ce? Ce? Oh, oh, dar nu am spus asta, găsesc că e. domnișoara e o persoană foarte bine, A. capabilă să inspire chiar o pasiune. <gântu -i> Hai, da. Uită-te la ea. o fiu. Uită-te la ea și spune și dumneata. Dumneata, ai loc de nevastă. E bineînțeles, dacă împrejurările ar fi. Foarte, foarte. Păi, zici că nu te crezi. Teofil, ești prost și obroasnic cam totdeauna. La urmă, eu aș fi foarte mulțumit. Fericit chiar, fiindcă dacă ai ști ce caracter are, nu-i pe lume femeie mai greu de suportat, mai morăcănoasă, mai agră. Mai încet, vă rog. Nu e adevărat, vă rog să nu-l crezi. Oftoroasă la mâncare. Vă rog, mai încet poate să vă audă cineva. Adevărat, amatorul poate o fi pe alături nenorocit. Nenorocit. Da, pot să vă anunț cu satisfacție, domnișoara Leonida, că la ora asta am doi pretendenți. Doi? Și poate chiar trei. N-aveți decât să alegeți. Bravo! Hai să-i vedem. Da, o clipă, vă rog. Nu vă gândiți, cred, să apăreți în salon cu rochea asta. Vai de mine, dar n-am adus alta. Ce mă fac? Fiți liniștită, totul e prevăzut. Domnule Șambursi, conduceți pe domnișoara la vestiar, picoloar. Prima ușă pe stânga. Întrebați de lui scroitoarea sa mea. Ia o să vă dea o rochie de seară. Desigur, când o să ieșiți din mâinile ei, domnișoară, veți fi de nerecunoscut. Nimeni nu se va mai poate rezista. Adevărat? Uite ce e cu care Dacă reușești să-mi o placezi, sunt gata la orice. Poftim, îi măresc dota cu... Încă 20 de mii de frate. 20 de mii. Nu, eu de la destul ăsta răscumpără multe, mulțumesc. Am spus, dacă te plasează... Cu 120 de mii de franci, vai de mine. Am măritat eu o negresă de 56 de mii. N-aveți nicio grijă. Vă rog, treceți la îmbrăcat. Hai, hai, Leonida, hai. Știu, întrebăm de domnșoara lui Scroitorea sa. Pe aici, pe aici, vă rog. Prima ușă pe sânt. Da, mulțumesc, mulțumesc. Hai, hai, Leonida. Talia 190. Vârsta, ce să mai vorbim? Da, și 120.000 de franci dote nu sunt de aruncat. Vino, vino, papa. Domnul Cocatele vrea să vorbească cu tine. Domnul lui e? A, domnul Silvain. Poftiți, vă rog. Da, da, l-am adus pe papa. Încântat, domnule. Și țin să vă mulțumesc pentru încrederea ce mi-ați arătat-o trimițându-l pe fiul dumneavoastră la mine. Da, mi s-a spus că putem veni la dumneavoastră ca la noi acasă. Da, bineînțeles, casa mea e deschisă oricărui tată de familie. Am stat de vorbă cu tânărul. O să-i găsim o nevastă de prim ordine. Cum, da, cum o să bine voiți să vă ocupați de el? Nu, dar nici mai e vorbă. Vai. Silvia, mulțumește de Mulțumesc, domnule Cocarel. Știți, a scăzut într-un moment foarte bun. Am câteva partide excepționale. Un moment, ia să căutăm în registru, vă rog, două secunde și vă spun tot. Vă să zic că numărul de urgență, asta ar fi ceva, un moment, stați, nu vă, stați puțin, știți, nu vă spun numele persoanelor, înțelegeți, e discreție profesională. Am avea de pildă, da, numărul 2403, cred că v-ar conveni de minune, dot 50.000 de franci, ce ziceți? 
Nu, 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 E mai bine să vă spun de la început, nu? E, mă rog, mă rog, la 80 de mii de franci, nu o să ne certăm noi pentru un ochi mai puțin. Ba, ba, pardon, pa, pa, de voi, dar eu... Tu să tași din gură. Da, 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 stați în țel, stați în țel. O, leu, o, te, unde mi era capul? Stați puțin, păi am ceva excepțional, domnul, vai. Un suflet, cei mai frumoși ani din viață și i-a consacrat unui frate bătrân, reumatic. Respingător, 120 de mii de franci dotă. Da, asta îmi place cel mai mult. Știi ce? Îți propun o combinație. Da, anume, vă rog. Băiatul o să ia pe cea cu 80 de mii. Chioara? Da, da, chioara. Și eu o să mă aranjez cu cea de 120 de mii. Dumnezeu, cu cea de... De ce nu? Da, în fond de treaba lui. Mă rog, atunci, dacă îmi dați 200 de franci... Care 200 de frate? Păi e taxa de inscrire pentru două persoane. A, nu, nu plătim nimic până nu le vedem. Păi, dar nu se poate. Nu, 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 atunci nu ne însurăm. Dar nu, nu, nu. Hai, fiure, dincolo să dansă. Nu ne însurăm. Păi, stai, stai. Ei, comede, toate mi-e spedos astă seara. Domnule Cordamboa, poftiți, vă. A venit? A venit. În sfârșit, ați văzut-o? E blondă? Fiindcă să știți că mie nu-mi plac decât blondele. Zestea s-a urcat la 120 de mii de frate. Dar din păcate e brună. Bine, dar face mie nu-mi plac decât brunele. Eram sigur. Ai, de legă, bai. Hai, prezentați-mă. Imediat, 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 imediat. De unde... De unde oare nu simțesc miroase așa? Ai o doform, bai. Nu, nu, nu vă ocupați de asta. Nu, da. Un moment, un moment. Domnișoare... Vreți să aveți amabilitate, vă rog. Oh, plăcere, domnule Cocarelli. Poftiți, dați-mi voie să vă fac prezentele. Ei, Leonida! Cum, 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 ce-a făcut? Oh, dar ne cunoaștem, de 20 de ani jucăm cărți împreună. Ea era frumoasă, cu inimă de aur. Pentru el m-ai adus până la patis. Mie să-mi dai mai înapoi, Cocarelli, auză, să-mi dai mai înapoi, să-mi dai mai înapoi, Cocarelli. Fără gălăgii, un moment, vă rog, am alte partide, ocazii unice, aveți răbdare, vă rog. Trei pretendenți. Ăsta a fost primul. Nu contează. Am un altul. Încântător. Bine situat. Mă rog. Liniștiți-vă. Aranjați-vă puțin și vi-l trimit imediat aici. Da, o clipă. Nu mai stați puțin. Un bărbat încântător. Bine situat. Să-mi liniștesc inima. Hai, domnule Beșu. Curaj. Intrați. E aici. Curaj, curaj. Vine. Domnișoară. Domnul. Dumnezeule, comisarul de azi de dimineață. Te nu mă recunoaște. Îngăduiți-mi să binecuvântez întâmplarea care face să vă întâlnesc singură în acest salon din întâmplare. Da, 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 din întâmplare. Păreți tulburată. Eu nu. Frumoasă femeie, frumoasă femeie. Da, parcă am mai văzut-o undeva. Mă iertați, n-ați fost dumneavoastră marți seara la Teatru Italian? Nu, 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 nu m-a recunoscut. Domnișoare, deși n-am avut cinstea să vă fiu prezentat, eu vă cunosc. Da? A, știu atâtea despre dumneavoastră. Da, nu, 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 da, da, Știu că aveți o inimă de aur și că cei mai frumoși ani din viață i-ați consacrat unui frate bolnav și urcios. Prospectul, slabă domnului, n-am niciun merit, era de datoria mea. Oh, inimă de aur, unde naiba mai văzut-o? Mă iertați, N-ați fost dumneavoastră sâmbătă la grădina botanică? A, nu, 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 mă iertați. Eu trebuie să plec. La revedere, domnule. Leonida! Merge, merge! Hărță, comisar! Na, 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 întâi s-o văd și pe urmă taxa de înscrie. Uite-ți pe celălalt, comisar! Acum știu, ei sunt pată banda! După mine, copii! Pune-ți mâna pe ei! Pune-ți mâna pe ei! A doua zi, în zori, pe o stradă lăturalnică din Paris. O stradă, două dugheni, o băcănie și o fruclărie, iar peste drum o construcție neterminată, înconjurată cu schele și scânduri. 
Închipuiți-vă totul scădat în lumina rece a zorilor tulburi și veți avea cadrul în care se va desfășura deznodământul dramaticii aventuri a notabilităților din Ferte Sujoar. Dar unde sunt sărmanii noștri eroi persecutați de soartă, de comisar, de agenți și urmăriți de toate calamitățile? Aseară au scăpat prin fugă. Comisarul le-a pierdut urma și de atunci stau ascunși aici, printre schelele construcției neterminate. Peste câteva clipe vor ieși de acolo tiptil, unul câte unul, dar n-a venit încă momentul deocamdată pe stradă e lume. Tricoș Băcanul tocmai își deschide dugheara și alături, doamna Șalamel, precu piața, așează pe trotuar în fața prăvăliei un coș plin cu ouă. Alarme gustoreasă! Azi începe costul și ai și-a dus o proaspete! <laughs> Fiindcă sunt prevăzătoare, domnule Tricoș! De o lună le-am pus deoparte! <laughs> o proaspete de o lună! E, e bine și așa! E, la revedere, vecină! Mă duc în prăvălie! La revedere, vecine! La revedere! Au intrat în dugheana lor. Oh, ce zis! Cine? Eu! Am mai speriat. Au plecat? Da. Ce voiaști, Dumnezeu, de ce voiaști? E, mai termin o dată. Așa o ții de ieri noapte. E, ce-am pus ei? Uite-l și pe ăsta. De ce nu stați ascuns? V-am spus să nu ieșiți până nu vă chem eu. Trebuie să ies. De ce? Ca să protestez. Așa nu se mai poate, e o infamie, o crimă și un asasinat. Să pșea nume, că stau așa de ieroapte cu capul pe care mici cu ghetele în var, fără să pun nimic în gură. Mie mi-e foame la oră fixă, domnule! Oh, ce voiaști, Dumnezeule, ce voiaști! Nu liniștiți-vă, frate! Cum să scoală Leonid, la luăm trenul și plecăm acasă? Ha, dar cu ce bani când ne-a oprit tot la poliție? Oh, Dumnezeule! Da. Protestez cu toată energia! Staci! Noi n-avem bani, dar are curs de Eu? De unde? Cum de unde? Dar pe tine nu te-au buznărit la poliție. Adevărat, el a rămas cu bani. Ura! Ura! Stai! 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 O sută de franci pe care mi-a luat pungașul de cocarel ca să-mi arate pe soarea dumneavoastră pe care o văd pe gratis de 20 de ani. Mă rog, mă rog, dar cei 14 franci prea de jos, tăi cu aici. Nu-i mai am. Oh. Am plătit chirii aventurii din gotă. Bravo, nu? Oh, e o infamie! O grima urmă! Ce voi iași, vinerule! Ce voi iași! Ajunge! Nu vă mai văi căriți! Ce, Dumnezeu? Sunteți oameni în toată firea. Aveți încredere. Mai e și o providență pe lume. Zice bani, zice bani! Ce, ce, ce? Am găsit zice bani în buzunarul vestii. Ați văzut? Ce spuneam eu? Providență. Halal, dar ce vrei să facem cinci oameni cu zece bani? Nu, ce caz de încoace. Nu, 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 ba deloc, acești bani aparțin comunități. Doar ea ne va putea hotărâ destinația. Cine cere cuvântul? Eu, 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 eu. Nu, 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 pe rând. Cu arzambă, ai cuvânt. Domnilor, ce voiaști, Dumnezeule, ce voiaști. Bine, 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 Ești pe urmă? Atât am avut de spus. Bără, da. Propun să cumpărăm de 10 bani pâine și cărnați. Bravo, bravo. Și după ce-i mănânci, ce facem? Păi știu și eu. A, îți dai seama cât se deruginită mintea. Și ce vrei, domne? Eu dacă nu mă nuc la oră fix... Da, la mine e din potrivă, domne. Greutățile. Adversitățile mă oțelesc. Primejdea mă exaltă. Sunt născut să înfrunt situațiile excepționale. Și iată ce am să fac. Am să cumpăr... O marcă de patru bani. Ce fel de marcă? Ce fel de marcă? De scrisoare. Și-am bursit, dar asta nu ține de foame. Ce voiași, Dumnezeu, ce voiași? Aveți sau nu încredere în mine? Mă rog, fi. E, cu această marcă voi trimite o scrisoare la ferste sujoar lui Bocantem Perceptorul, prietenul nostru. Și-l voi ruga să ne trimită de îndată 500 de franci. 500 de franci? Suntem salvați! Dar, 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 un moment. E. Cer permisiunea să fac observații. E, unde o să ne trimită banii când nu avem domiciliu? E. E. Și din ce o să trăim până atunci? Aveți răbdare. Pe vremuri când veneam la Paris, trăgeam la hotelul Gaiarboa 
Și totdeauna dădeam portărie și un franc baxiș. E cu neputință să nu-și aduc aminte de mine. E bine, și, și, și. O să ne instalăm la hotelul Gaiarboa, o să trăim acolo confortabil, fără pretenții, până când vor veni cei 500 de franci. Ce spuneți de asta? Genial! Ești un înger! Nu, nu sunt un înger. Sunt dotat. Și atâta tot. Mă duc să cumpăr o marcă. Intru într-o cafenea, cer toc și cerneală. Atenție la cheltuielile prevăzute. Da, tocul și cerneala să dau gratis până atunci. Căutați să o treziți pe Leonida. O să trezi în suor, e ca un regiment. Hai să o dăm cu o găleată de apă rece. Adică nu, uite-o! Oh, oh, oh. Hai, mă, Fusico, fii atent, nu călca în val. Oh, oh, oh. Da. Oh. suntem? De mă aflu? Dar ce cu roia asta de bal? Roia asta de mătase care... Vedeți că doarme iar. Hai, Leonida, fi vitează și trezește-te. Plouă! Ce vrei să plouă? Și n-are nicio ombrelă. Ce voi altă, beseule, ce voi altă? Intră la loc în scândor, Leonida. Eu, pentru nimic în lume. O să vin să dă. Dacă dau peste mine în roche de bal la ora asta, dar ce să-mi sunt chipie? Doamnelor, doamnelor, am o idee. Am trecut ieri prin dreptul unui magazin la suprima eleganță. E, e o expoziție cu intrare liberă. Acolo nu plouă și e cald. Da, Vineți da. cu mine. Oh, ce bine, să ne uităm la rochi. Dar să nu cumpărați nimic. Dar vă conduc. Da, da. De la doi pași. Vreți să nu plouă ceva? Vreți să nu plouă ceva? Plouă și plouă. Și hai, mă, n-au amenea de silven care a desmărut de azi noapte. La fel ce și și luat costă cei bani. Apare și costă mult. Și am vrut și de ce mai iar. La cafenea nu m-au lăsat să scriu fără să consum ceva. Am cerut un pahar cu apă cu zahăr. Cinci bani. Opt! Hei, hai! Hai și-am vrut să-mi plătești și să te miră, mă da. Posibil, v-am cumpărat marcă. Drace! Băie, te iei șase bani. Toată averea noastră. Nu, cine n-are bani să nu consume. Te rog să fii politicos! Știi tu cine sunt eu? Vă la dau, spune-mi, doamne, colone. Poți să fii și papa de la Roma, dacă vrei. Mie să-mi dai bani. Da, bine. Vine până la mine acasă. E la el, acasă, e genial. E departe? Da. O să rog, dai arboa. A, dumneata, stai la hotelul lui Gardboa? Bineînțeles, dacă îți spun. Să spui nu mut. Hotelul ăsta e dărâmat de 12 ani. Ho! O la dan și-am pus scrisoarea la cutii. S-au dus cei 500 de devrani. Sunteți niște haimanale, niște vagabuși. Deci ia ascult o bravnică. Lasă-l mie pe rog pe urechi. 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 Mi-a spart geamul. Geamul. Mi-a spart geamul. Cine ne-l plătește? 3 franc și 50 bani. Bun. Bani. Doi datori. Bă, Dumnezeule. Drace! Ce se aude? Ce văd? Silvă! Silvă! Silvă, suntem salvați! Ce se uită? Papa! Silvă, dă-mi portofelul! Ce spui? N-au scoate portofelul! Portofelul? E bine, nu-l vezi? Cine-l să-l caut eu prin buzunare? Nimic! Ba da, stai, stai! Doi bani! Asta-i tot? E, tot e bine! Doi și cu șase ai mei, opt! Apa cu zahăr. Poftim. Poftim. Cine o bani și să nu te mai prind pe aici. Să nu te mai prind. Hai, banații. Geamul meu. Geamul meu. Cine-mi plătește geamul? Ai rândare. Ce crezi că merge așa? Păi sunt din palme? Cu la dam. Cine-mi pe fiit-o să nu cadă din picioare, să-l mai scotocesc. Stai, ai. Scoarcește-mă, dar nu mă gândi. E beată mortă. Unde știți o seară de la domnul Pocarel? Seară? Ce era să mai stau când aveai bani? M-am dus să văd pe Mianda. Pe cine? Pe Mianda. Mianda? Trebuie să fie vaca. Și de ce nu ești la grinion la școală? Adei o școală. Eu mă fac fotograf. Este de chelner de băut. Da, stai, stai că te trezesc eu. Nu! 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 Atenție, cu ăla ta, cine-l? Cine-l? Cate-n curs! Cate-n curs! Ce-ai făcut, nenorocitule? Mi-a spart ouăle! Ouăle mele proaspete! Cine mi-a plătit plăsi? Cine mi-a plătit? Doar cei de franci! Bun, bun! Eh, iar avem doi datorici. Lasă nu plânge, bătrânică, vină la mine acasă, o să-ți dau un fotoric. Vă e la casă? Are casă la Paris? A, suntem salvari! Mergem la el și vine mobila! Salvari, salvari, unde stai? Și ăsta într-o casă pe o stradă, stai, stai, stai să-mi aduc aminte, treci pe sunt vulți. Care-i pot? 
Nu știu. Dar cum se cheamă strada? E la numărul 118 și nu mi-aduc aminte. Oh, bestie! Felix, Felix, Aseară am fost și la balul operii. Nădăjdeam să vă întâlnesc acolo. Și acolo ai stat până acum la nouă dimineața? <gânt> nu. Acum vin de la poliție. Oh, la poliție? Da, să vedeți. Aseară m-am întâlnit nas în nas cu hoțul meu. Care hoț? Ah, nu v-am spus. Da. Ieri dimineața pe bulevard, un hoț mi-a furat ceasul și a rupt-o la fugă. Ah, da, 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 da. După ce l-am prins aseară, l-am dus la poliție. Dar ceasul nu l-am mai găsit. Hoțul? Îl aruncase în fugă în umbrela unui imbecil care privea la o vitrină. Da. În umbrela mea, eu eram imbecil. Imbe... Tată, sufrule... Bine, 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 da, acum nu mai are nicio importanță. Da. Suntem salvați. Să mergem la poliție și să ne recunoască nevinovăția. Da. Să-i să dea ca niotan la fel. Și mie trebuie copul, trebuie copul meu. Tinere, tinere, ai mâna fetei mele. Da. Da, mai, mai, mai ai parale? Am. Perfect. Copii. Da. Am o idee genială. Da. Haide mai întâi să să mâncăm ce să mâncăm. Și pe urmă, urmă pe urmă la poliție și la gară. Ura! 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 Eu vreau să mă fac fotograf. Bine, bine, o să-ți fotografiez vacile, fiindcă mergi cu mine acasă la Fertesul. Copii, copii și la Fertesul Joar, o să ne mâncăm ca niota în lini. Da, da. Mă spun eu, tot o grișcă cu trup. Ba nu, 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 Punem la vot. La 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 la, dar nu aici. La ferte su jua. Ați ascultat Pușculița de la Biș. Distribuția a fost următoarea. Șambursi, Alexandru Giugaru, artist al poporului. Coladan, Virgil Vasilescu Cordan Boa, Nicolae Gărdescu, artist emerit Silvain, Tudorel Popa Felis Renodie, Florin Vasiliu Cocarel, Nae Roman, artist emerit Comisarul, George Groner, artist emerit Leonida, Maria Vauvrina, artistă emerită Blanche, Aurelia Sorescu Chelnerul, Al Alexandrescu Vrangea Chalamel, René Ani, Tricoș, Haralam Biepolizu, Barmanul, Mircea Bașta, Agentul, Minel Klepper, Bocantin, Marcel Enescu, Joseph, Niculescu Cadet, Julo, Nicolae Stănescu. În alte roluri, Alexandra Ianu Pascu, Mihai Damaschin, Smaranda Andriana, Traian Zecheru, Rolea Marius. Povestitorul Radu Beligan, artist al poporului. Regia artistică Constantin Moruzan, artist emerit.